नमस्कार आजच्या या कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा आपण सर्वांचं स्वागत आज माझी आणखी एक विनोदी कथा मी आपल्याला वाचून दाखवतोय कथेचं नाव आहे अहो जोशी स्टँड 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 थोडस एक वेगळी कथा लिहिण्याचा माझा प्रयत्न आहे आपली आपण जी बाईक चालवतो मोटरसायकल चालवतो तर एखाद्या वेळी काय काय होती की गाडीचं स्टँड मोडतं किंवा तसं ते आपण नीट लावायचं विसरतो तेव्हा इतक्या साध्या घटनेवरून लोक आपल्याला कसा ताप देतात तर या कथेमध्ये प्रसन्न जोशी यांना कसा ताप होतो ह्या या विनोदी कथेमध्ये सांगण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे तर माझ्या पुस्तकातली ही कथा मी वाचून दाखवतोय एक आपली मध्यमवर्गीय कॉलनी आहे आणि या मध्यमवर्गीय कॉलनीमध्ये प्रसन्न जोशी नावाचे गृहस्थ राहत असतात आणि त्यांना कॉलनीमधील कवी डुचकळकर आडनाव त्यांचं की ज्यांचं आडनाव वाचल्यानंतर पोटामध्ये असं काहीतरी डुचमळल्यासारखं व्हायला पाहिजे अशा विचित्र आडनावाचे कवी डुचकळकर हे एके प्रसन्न सकाळी प्रसन्न जोशी यांना फोन करतात आणि पुढे हा संवाद आणि ही कथा कशी रंगत जाते याच मी वाचन आता करून दाखवतोय तेव्हा कवी डुचकळकरांनी जोशींना फोन केलाय हे पहा आपल्या कॉलनीच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त आपण जी स्मरणिका काढणार आहोत ना त्यामध्ये शहरातील प्रसिद्ध कवयित्री चंपा चाटुफळे यांची कविता छापायची आहे स्मरणिकेचं साहित्य आणून स्मरणिकेची कॉपी त्यांना प्रत्यक्ष देण्याची जबाबदारी तुमच्याकडे आहे म्हणून रिमाइंडसाठी फोन केला होता हो आहे ना माझ्या लक्षात असं म्हणून प्रसन्न जोशी यांनी मोबाईल कट केला शहरातील प्रसिद्ध कवयित्री सौभाग्यवती कुमारी चंपा चाटुफळे यांच्या वीस किलोमीटर लांब असलेल्या एकांत या बंगल्यावर जाऊन पाच कविता आणण्याचं खरं पाहता जोशी यांच्या जीवावर आलं होतं पण कॉलनीच्या मिटिंगमध्ये त्यांनी अबसेंट माइंडेड अवस्थेत आणि एका कवयित्री महिलेकडे जायची एक रोमॅन्टिक जबाबदारी म्हणून त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली होती यामध्ये आणखी एक गमतीचा भाग म्हणजे कवयित्री चंपा चाटुफळे म्हणजे काय असतं की लेखक कवी साहित्यिक नाटककार नाटकवाले हे थोडेसे अॅबनॉर्मल स्वभावाचे असतात इतरांपेक्षा सामान्य लोकांपेक्षा त्यांचं डोकं वेगळं चालतं एक प्रतिभावान व्यक्तिमत्व असल्यामुळे त्यांच्या स्वभावामध्ये नावामध्ये विक्षिप्तपणा असतो तसा या आपल्या कथेतील कवयित्री ज्या आहेत सौभाग्यवती कुमारी चंपा चाटुफळे यांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये हा असाच प्रकारचा एक विनोद होता थोडासा गांभीर्यपूर्ण विनोद होता तो असा तर यामध्ये आणखी एक गमतीचा भाग म्हणजे कवयित्री चंपा चाटुफळे आपल्या नावामागे सौभाग्यवती कुमारी असं विशेषण आवर्जून लावत असत कारण विवाह होताच केवळ पंधरा दिवसामध्ये त्यांचा नवरा डोक्यामध्ये योग आणि ध्यान याचा फॅट घेऊन हिमालयात निघून गेला होता त्याला आता पाच वर्ष झाली होती आणि त्यामुळे दुःखाच्या भरात चाटुपळे बाई कवयित्री झाल्या आणि आपल्या नावामागे मुद्दामून सौभाग्यवती कुमारी असं विशेषण लावू लागल्या बर या कविता मला मेल नाही तर व्हॉट्सअपवर पाठवा इतकं वीस किलोमीटर दूरवर येण्याची गरजच काय असा प्रश्न जोशी यांनी उपस्थित केला तेव्हा चंपा चाटुफळे बाई मधाळ आवाजात म्हणाल्या हे पहा मी स्पर्शाची भुके लिहिली आहे मला मानवी जीवनातील स्पर्श या अनुभूतीचं फारच आकर्षण आहे आधुनिक जमान्यातील यांत्रिक अक्षरांचा स्पर्श माझ्या कोवळ्या काव्यात्म शब्दांना निदान त्यांच्या जन्माच्या वेळी तरी नको म्हणून मी माझ्या सर्व कविता पेनानं कागदावर लिहित असते माझ्या सगळ्या कवितांना मानवी स्पर्श आहे हे मला सगळ्या साहित्य क्षेत्राला आवर्जून पटवून द्यायचं आहे एकूण काय ही कविता आणण्याची जबाबदारी टाळता येण्यासारखी नाही हे लक्षात येतात जोशी यांनी आपली बाईक बाहेर काढली त्यांनी गाडीच्या समोर हेडलाईटवर आणि माग सुद्धा त्या नंबर प्लेटवर प्रसन्न जोशी हे नाव रेडियम मध्ये ठळकपणे मराठीत लावून घेतलं होतं कारण जर उद्या गाडी हरवली तर नंबर प्लेट मध्ये आपलं नाव 
ठळकपणे घेतलं जावं आणि किमान येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांमध्ये आपल्या नावाची पब्लिसिटी असावी असा एक त्यांचा हेतू होता त्यामुळे त्यांनी आपल्या बाईकवर पुढे आणि मागे असं दोन्ही ठिकाणी मराठीमध्ये प्रसन्न जोशी असं नाव रेडियमने लिहून घेतलेलं होतं म्हणजे अंधारात सुद्धा दिसावं पण जोशी बाईक चालवताना अतिशय काळजीपूर्वकपणे बाईक चालवत असत कारण त्यांना जरा अपघाताची भीती वाटायची विशेषत शहराबाहेर गाडी मारताना ती जरा विशेषच काळजी घ्यायची हम गाडी नाही बैलगाडी चालवत आहे असं ते इतरांना आवर्जून सांगत असत त्यामुळे ते गाडी सावकात चालवायचे वीस किलोमीटर अंतरावरील ताटुफळे बाईंच्या बंगल्यावर जायला जोशी यांना यामुळे तासभर लागला त्यांना आलेलं पाहताच ताटुफळे बाई यांनी पाच कवितांचे पाच कागद जोशी यांच्या हातात दिले आणि त्या म्हणाल्या स्मरणिकेच्या जरा सुरुवातीला पहिल्या पानावरच माझ्या कविता घ्या का मानधनाचं माझं बोलणं झालेलं आहे ते आणखी काहीतरी पालदाळ लावायच्या आतच आणि काही कविता ऐकवायच्या आतच जोशींनी पाच कवितांचे पाच कागद बाईकच्या डिकीट टाकले गाडी स्टार्ट केली अर्धा किलोमीटर जात नाही तोवर खडखड खडखड असा आवाज झाला जोशी यांनी दचकून पाहिलं तर काय बाईकच्या स्टँडची स्प्रिंग तुटल्यानं गाडीचं स्टँड लोंबकळू लागलं होतं तशा अवस्थेतच जोशी यांनी बाईक पुढे दामटली पण पुढे जाणार तेवढ्यात त्यांच्या गाडीवरचं नाव वाचून समोरून येणाऱ्या बाईकवाल्यानं आहो जोशी स्टँड 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 असं म्हणत त्यांना गाडीच्या खाली बोट दाखवून सावध करण्याचा प्रयत्न केला होय मला माहीत आहे असं हात वारे करून जोशी यांनी त्यांना त्या म्हणजे समोरच्या बाईकवाल्याला सांगितलं पण तोवर तो भरकन निघून गेला होता गाडीचं स्टँड तसंच लोंबकळत ठेवून जोशी त्रासिक चेहरा करून जात होते पण त्यांचं हे असं जाणं हे काही येणाऱ्या जाणाऱ्या इतर वाहन चालकांना पटेना त्यामुळे जो तो वाहन चालक मागून समोरून किंवा बाजून जाईल तोही लोंबकळणार स्टँड पाहून म्हणत अहो जोशी स्टँड 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 असं म्हणून त्यानं सावध करू लागला होता आता एक नवीनच ताप सुरू झाला एकतर हायवे असल्यानं स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये सगळी फुटकळ दुकानं पाडून टाकण्यात आली होती त्यामुळे स्टँड लोमत ठेवून इकडं तिकडं पाहतच म्हणजे गॅरेज आहे का पाहतच जोशी सावधपणे लो स्पीडनं गाडी चालवत होते म्हणजे स्टँड अडकून अपघात वगैरे होऊ नये तेवढ्या मागून येणाऱ्या सिटी बसवाल्यानं ए जोशिया बाईकवाल्या स्टँड 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 असं जोरात सांगून जोशीनं सावध केलंच हो मला माहीत आहे बरं का असं त्या सिटी बसवाल्याला खुणेनं सांगून हायवे सोडून ते कच्च्या रस्त्यावर आले तेव्हा त्यांना कुठं गॅरेजवाला दिसल्या तेव्हा जोशीने गाडी त्याच्याकडे ढकलत नेत तुटलेला स्टँड दाखवला तेव्हा तो पाना आणि मान हलवत म्हणाला आता फार नवीन कंपन्या आलेल्या आहेत तुमच्या गाडीचं स्टँड मॉडेल वेगळं आहे तर त्याची स्प्रिंग काही माझ्याकडे नाही आहे कंपनीच्या अधिकृत स्पेअर पार्ट जो डीलर असतो त्याच्याकडे जाऊन तुम्हाला ते स्टँडचं स्प्रिंग आणावं लागेल ठीक आहे जोशी कपाळावरचा घाम पुसत म्हणाले आणतो पण येणार जाणार प्रत्येक जण मला गाडीचं लोंबकळणार स्टँड दाखवून मला सावध करता येईल नवीन डोकेदुखी सुरू झाली मला त्रास होऊ नये अपघात होऊ नये हा लोकांचा हेतू चांगला असला तरी मी त्यांच्या या दक्षता घेण्याच्या फुकट चालल्याला मात्र वैतागलो आहे त्यावर तो गॅरेजवाला हसत म्हणाला आपली आपल्या वाहन चालकाची टेंडन्सी तशी आहे फुकट चालला देण्याची मी काय करतो म्हणजे गॅरेजमधली एक तार तुमच्या लोमकाचा स्टँडला बांधतो दुकानात जाईपर्यंत स्टँड पडणार नाही एवढी मी दक्षता घेईन असं म्हणून गॅरेजवाल्यांना त्या पडत्या स्टँडला एका तारेचा आधार दिला म्हणजे बांधल्या तारेनं आणि जर स्टँड बांधलं तेव्हा जोशीनं कुठं हायस वाटलं पण पुढे एका निसरड्या वळण्यावर गाडी स्लिप होऊन जोशी बाईकवरनं राप्पकानं आपटले त्यानं सुदैवानं काही झालं नाही पण ज्या तारेनं बाईकचं लोमकळचं स्टँड ते बांधून ठेवलं होतं ती चिंदी नव्हे तर ती तार तुटली आणि स्टँड सुद्धा ते लोमकळू लागलं पुन्हा येत जोशी यांनी लोमकळचा स्टँड सह हळूहळू गाडी चालवायला सुरू केली त्यांनी ती तार होडकण्याचा प्रयत्न केला पण कुठं ती तार गेली काय त्यानं दिसली नाही तेवढ्यात बाजूनं जाणाऱ्या एका सुंदर मुलीनं देखील आपली स्कूटी थांबून जोशी यांना अहो स्टँड 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 असं म्हणून पुन्हा सावध केलंच आपल्याला ऍक्सिडेंट होऊ नये म्हणून येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहन चालकांनी आपण हून जे मोडकं स्टँड दाखवून सावध करण्याचा जो प्रयत्न केला ते लोकांचं अपघातपूर्व औदार्य पाहून 
प्रामाणिक जोशी यांचा कंठ दाटून आला होता एवढ्या जोरदार पाऊस सुरू झाल्यामुळे जोशी यांनी आपली बाईक एका बस स्टॉप जवळ भर पावसातच लावली आणि बस स्टॉपच्या आडोशाला थांबले बाईकचं स्टँड तुटल्यापासून येणाऱ्या जाणाऱ्या आगंतुक अशा अकरा वाहन चालकांनी अहो जोशी स्टँड 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 असे इशारे देऊन त्यांना हैराण केलं होतं भर पावसात असलेल्या आपल्या बाईककडे पाहत असताना मोबाईलचे रिंग वाजल्यानं जोशी यानं त्रासदायक नजरेनं मोबाईलच्या स्क्रीनकडे पाहिलं तर काय कवयित्री चंपा चाटूफळेबाई यांचा फोन होता हॅलो हा काय बोला जोशींनी रुमालयानं चेहरा पुसत विचारलं अहो काय हे चाटूफळेबाई तिकडून लाडीक आवाजात म्हणाल्या तुम्ही फारच घाईत निघून गेला माझ्या बंगल्याचं नाव एकांत असलं तरी मी माणूस घाणी अजिबात नाही हे तुम्ही जरा ध्यान घ्यायला पाहिजे होतं बरं का अहो मुद्द्याचं बोला हो चाटूफळेबाईंचा गळेपडूपणा टाळत त्यांनी विचारलं केवळ हे सांगण्यासाठी फोन केला होता का जोशी यांनी असं विचारल्यावर चाटूफळेबाई म्हणाल्या तुम्हाला कवयित्री म्हणा लोकांचं मन काय आहे ना हे अजिबात कळायचं नाही इतके गद्य स्वभावाचे तुम्ही कसे काय हो मी तुम्हाला ज्या पाच कविता दिल्या होत्या ना त्यापैकी एका कवितेचं नाव आहे किती लाजाळू मी बापरे आता मग काय करायचं त्याचं काही नाही चाटूफळेबाई उत्साहाने म्हणाल्या त्या कवितेमध्ये कधी नेशील मला या ओळी आहेत त्याच्यापुढे स्टँड अप प्रिय करा हे दोन रोमॅन्टिक शब्द दोन नव्हे तीन रोमॅन्टिक शब्द चुकून पडलेत तेवढे काढा हे सांगण्यासाठीच फोन केला होता जोशी यांनी पुढचं काही एक न बोलता मोबाईल बंद केला पाऊस थांबल्यानंतर लोमकळणाऱ्या स्टँडसह बाईक पुन्हा स्टार्ट केली सुदैवानं ती सुरूही झाली तेवढ्यात बाजू बाजूनं जाणाऱ्या मारुती मोटर चालकानं अहो जोशी स्टँड 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 असं म्हणत पुन्हा सावध त्यानं केलंच जवळपास अर्धा असता कापून झाला होता तेवढ्यात ऑटोमोबाईल स्पेअर पार्ट विकणारं दुकान दिसतात जोशी यांना हायसं वाटलं तेथेच असलेल्या पोरानं त्यांना हवी ती कंपनीची स्प्रिंग दिली गाडीचं स्टँड ओके होताच जोशी यांना ब्रह्मानंद झाला आणि इतक्या किरकोळ गोष्टीमुळे आपण आपले पेशन्स कसे गमावले याचा त्यांना आश्चर्य वाटलं घरी आल्यानंतर अंगणात बाईक लावली चावी काढून गाडीची डिक्की त्यांनी ओघडली आणि किंचाळले कारण पावसामध्ये बाईक लावल्यामुळे आणि डिक्की नादुरुस्त असल्यामुळे आडव्या तिवड्या पावसाचं पाणी डिक्कीत घुसलं होतं आणि परिणामी चाटूफळे बाई यांनी दिलेल्या पाच कवितांच्या पाच कागदांचा चक्क लगदा झाला होता तरीही जोशी यांनी डोकं शांत ठेवून चाटूफळे बाईंना झाला प्रकार मोबाईलवर सांगितला तेव्हा त्या ऐकून बाई शांतपणे म्हणाल्या इतकंच ना पण मी काही कार्यक्रमासाठी अमरावतीला एका महिन्याच्या दौऱ्यावर चाललेले आहे मी सध्या बस स्टँडवर आहे माझी गाडी अजून अर्ध्या तासानंतर आहे या कवितांची दुसरी जेरॉक्स कॉपी माझ्याकडे आहे फक्त तुम्हाला या पाच कविता घेण्यासाठी बस स्टँडवर मात्र यावं लागेल हे ऐकून जोशी पुन्हा वाई तागले इतक्या वेळ बाईकनं ताप दिला आता ही बाई अजून काय ताप देणार आता बस स्टँडवर जायची वेळ आली म्हणजे काय आज काही खरं नाही पण आता एकदा सोसायटीने आपल्याला जबाबदारी सोपवलीच वर्णिकेची आणि आपण ती स्वीकारली म्हटल्यानंतर ती पूर्ण करणं भाग होतं म्हणून जोशी किरकिरत पुन्हा त्यांनी ती बाईक घराबाहेर काढली ते वेगानं बस स्टँडवर आले चाटूफळे बाई चौदा नंबरच्या प्लॅटफॉर्मवर उभ्या होत्या त्यांच्या बडबडीकडे दुर्लक्ष करत पाच कवितांचे झेरॉक्स कागद ताब्यात घेण्यापूर्वी त्यांनी मोबाईलवर कवितांची इमेज घेतली त्या कवितांचे कागद पुन्हा प्लॅस्टिकच्या पिशवीत ठेवून ती पिशवी डिक्कीत ठेवली आणि वेगानं बस स्टँडच्या बाहेर पडली पावसानं निसरल्या झालेल्या रस्त्यावरून गाडी येत असताना स्पीड ब्रेकर अचानक आडवा आला आणि स्पीड ब्रेकरवर पांडे पट्टे नसल्यानं ते जोशींच्या लक्षातही नाही आलं त्यांनी गाडी तशीच पुढे दामटली पण स्पीड ब्रेकरच्या उंचवट्यामुळे बाईक उडाली एका बाजूला कलंडली त्यामुळे बाईकच्या स्टँडला नुकतीच लावलेली नवीन स्प्रिंगही तुटली आणि स्टँड पुन्हा लोमकळू लागलं हे पाहून जोशी पुन्हा हैराण झाले तेवढ्यात समोरून एक तृतीय पंथी चालला होता जोशी यांना अशा वैतागलेल्या अवस्थेत बघून तो आपल्या लचकदार चालीनं चालत समोर आला जोशी यांना डोळा मारून त्यांचा गालगुच्चा घेतो म्हणाला तुमचा स्टँड लोमकळतोय वाटल्यास संध्याकाळी भेटा हे ऐकून जोशी यांना मेल्याहून मेल्यासारखं झालं आणि हा सीन पाहून रस्त्यावरच्या लोकांनाही हसावं का राडावं हे कळन कथेचं नाव होतं जोशी स्टँड 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 नमस्कार
so we gave it a shot You could even hear the freeway The soul was dry, the soul was tough And so we dug until we dug enough This is our urban farm We got a shed instead of a Cause veggies bring life Only one block away